வீடு ஊற விட்டாலே காடு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எல்லாரும் ஒரு அருவா வச்சுக்கும் இப்போ நான் கூட எனக்கு இவ்வளோ அந்த வயசுல ஒரு அருவா இடுப்பில் தொங்க போட கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க எங்க அக்காவை வந்து ஒருத்தர் அநாகரிகமா திட்டிட்டாரு நம்ம ஏற்கனவே ஆயுதத்தான் தூக்கிட்டு இருப்போம் ஊர்ல ஏன்னா பக்கத்தில் உள்ளவன் கோடாளி ஒன்று அதை கிடைச்சி கால் மட்டும் கிடைச்சி கால் கட்ட வரல போட்டேன் எங்கள் வாத்தியார் ஒன்றும் சொல்லி தர மாட்டார் போகணும் இடத்துலலாம் கூட்டணும் தண்ணி தொழிக்கணும் கோலம் போகணும் விளக்கு ஏற்றணும் தலைவர் பார்த்தாராங்கிறதுல எனக்கு தெரியாது தலைவர் பார்க்கணும் அப்படின்னு சுற்றுறானா வேகம் அவ்வளோ வேகம் சும்மா சவுண்டு ஓவும் ஓங்குது அப்போ இந்த மாதிரி செல்லோ இல்லை கேமராவோ கிடையாது அப்போ அதே முடித்தோடனே ராகவன் வந்து வா அப்படின்னாரு நேரம் சே அங்கே கூட்டு போற மேலே கூட்டு போனால் அப்படியே கட்டி பிடிச்சா தலைவர் நம்ம நேரில் அந்த சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அவர் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சாரு சரி நீ தோட்டத்துக்கு வந்துடு இங்கே இருக்காது இங்கே இருந்தால் கெட்டு போயிடுவா நீ தோட்டத்துக்கு வந்துடுன்ட்டார் ஓட்டத்துக்குன்னு சொன்னாரு எனக்கு தெரியல தோட்டம்னா என்னன்னு தெரியல எனக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் என் பின்னாடி இருபது பேர் வருவாங்க கடைக்கு போனா எதுனாலும் ஃப்ரீ அவங்க ஒரு தாதா மாதிரி என் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு வந்து லாக்கப்பில் போட்டாங்க அது ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்ல நல்லவேள லாக்கப்பில் போடல எதுவும் இங்கேதான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி படத்துக்கு அப்படின்னாங்க அஞ்சு மணி ஆச்சு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாரு என்ன ஆனோம் இது மாதிரி அவரை பார்க்கணும்னு எங்கள் அண்ணன் கதை கூப்பிட்டு உள்ள வந்துட்டாங்க ஐயோ தம்பி தான் அடிக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பார்த்து சொன்னேன்ல நீ போயிருக்கலாம் இல்லை பத்து பேர் வந்து நிற்கிறாங்க அதை விடுங்கண்ணா நீங்கள் வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி நுண்சாக்கு மட்டும் எடுப்பில் சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இப்போ எல்லா உள்ளே வர்றவங்க எல்லாமே எனக்கு தெரியும் எம்எல்ஏயாக இருக்கட்டும் மனுஷாக இருக்கட்டும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் சரி நீங்கள் சாப்பிடுங்க சொல்லிட்டு யார் அவரோ உடனே வர சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் அவர் அவர் ஓடி வர ஐயோ என் தலைவர் கூப்பிட்றாரியா ஏதோ அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஒரே அட்டி அவனை ஒத்துனை விழுந்தான் யார் தெரியுமா அந்த மாணி கேட்டார் சார் நல்லா இருக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா வச்சு வேறு சேர்த்து தங்கதையும் சேர்த்துருங்க சார் என்ன ஆ ஜாகுவார் தங்கம் அந்த கோயில் முன்னாடி வச்சு பாம்பேயில் வச்சு ஜாகுவார் தங்கம்னு பேர் வச்சார் தமிழே அமுதே வணக்கம் அன்பிற்கினிய ஆதன் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இது உங்கள் ஆதன் வழங்கக்கூடிய பிரசன் சார் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஆதன் வழங்கக்கூடிய பிரசன் சார் நிகழ்ச்சி நம்மோடு பேசுவதற்காக இயக்குனர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர் ப்ரொடியூசர் ரைட்டர் லிரிக் ரைட்டர் நடிகர் இப்படி பலதரப்பட்ட முகங்களை கொண்டு தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி பெங்காலி போஜ்பூரி போன்ற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான மொழிகளிலும் பணியாற்றி ஒரு ஜாம்பவானாக நான்கு முறைக்கு மேலே தமிழக விருதுகளை வாங்கி ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழு கலைகளை கற்று இன்றைக்கும் ஒரு ஜாம்பவானாக ஆயிரம் படங்கள் வேலை செய்து நம்மளோடு இருக்கக்கூடிய திரு ஜாகுவார் தங்கம் அவர்கள் அவரோடு பேசுவதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கூட நிறைய அவருடைய அனுபவங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவர் கூட நம்மளை பேசி தெரிஞ்சுக்குமே வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆறு வயசில் சிலம்பம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க இல்லைங்களா ஆமாம் சார் ஆறு வயசில் எப்படி அந்த ஐடியா சிலம்பம் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு முதல்ல ஆதன் டிவி நேயர்களுக்கும் நிறுவனத்தாருக்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எனது கடல் கூப்பி வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் ஆறு வயசுங்கிறது எங்கள் அப்பா வந்து சிலம்பெல்லாம் சுற்றுவாங்க அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் எங்கள் ஊரில் எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குன்னு ஆயுத சாலைன்னே ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து சிலம்பம் வேல்கம்பு சுருள் கத்தி பிச்சுவா கத்தி இது பல ஆயுதங்கள் இருக்கும் எங்கள் அப்பா செய்யும்போது நான் போய் பார்ப்பேன் அவர் சின்ன வயசாக இருக்குமே பார்ப்பேன் நானும் சும்மா எடுத்து வச்சுக்குவேன் நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டம் எனக்கு ஊருங்கிறனால அங்கே ரொம்ப வில்லேஜ் வீடு ஊற விட்டாலே காடு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எல்லாரும் ஒரு அருவா வச்சுக்கும் இப்போ நான் கூட எனக்கு இவ்வளோ அந்த வயசுல ஒரு அருவா இடுப்பில் தொங்க போட கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா வந்தால் தப்புன்னு அதாவது அட்டாக் பண்ணாமல் விலங்குகள் எதுனா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறக்காக ஒரு தற்காப்பு கொடுப்பாங்க நாங்களும் அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் மீன் குட்டி எப்படி அது மாதிரி நீந்ததில்லை அது மாதிரி நாங்களும் ஒரு அருவா பிடிக்க தெரிஞ்சிருப்போம் அப்படியே இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்து தவறிட்டாங்க அஞ்சு வயசில் தவறிட்டாங்க அப்போவே அதுக்கப்புறம் ஆறு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அப்பாவும் தவறிட்டாங்க ஸோ எனக்கு அது ஒரு எங்கள் அப்பா கிட்ட கற்றுக்கணும்னு நினச்சி ஒரு கனவாக
அப்போ தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களை சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அப்போ சீமாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா போயிட்டு திருப்பி ஸ்டாண்டர்டாக வந்து திருச்சியில் எங்கள் அக்கா வீடு இருக்குது அந்த அக்கா வீட்டில் வந்து இருக்கும்போது எங்கள் அக்காவை வந்து ஒருத்தர் அநாகரிகமாக திட்டிட்டாரு நம்ம ஏற்கனவே ஆயுதத்தனா தூக்கிட்டு இருப்போம் ஊரில் இன்னும் பக்கத்தில் ஒன்று கோடாலி ஒன்று வச்சு அதை கிடச்சி கால் மட்டும் கிடச்சி கால் கட்ட வரல போட்டானா அப்போ ஆறு வயசில் ஆறு ஆறரை வயசு இருக்கும் அவர் பிடிக்க வந்தார் ஓடி போயிட்டேன் ஓடி போயிட்டு ரெண்டு நாள் இந்த பக்கமே வரல திருச்சிக்கு நான் வேறு போன புதுசு ஊரே தெரியாது தெரியாது எங்கேயோ சுற்றுனா எனக்கு தெரியல ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு சங்கிலாண்ட புறம் அந்த செந்தநீர் புறம் இடத்த இருக்குங்கிற சின்ன இடம் தான் அது எங்கள் அக்கா தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அவரை பார்த்தா பயம் அடிக்க வருவாருன்ட்டு ஒரு நண்பர் துரசா துரான்னு ஒருத்தர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் வந்து சண்டை கற்றுக்க யாரும் ஒன்றும் அடிக்க முடியாது எனக்கு வந்து உள்ள ஆல்ரெடி இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது சண்டை கற்றுக்கணுன்ட்டு துணைக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் படங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் அந்த பேனர் ஒட்டுவாங்க அது வேறு அவர் அந்த சிலம்பத்தில் ஸ்டைல் அதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே மனசில் ஏறி சரின்னு சிலம்பம் ஆறு வயசில் கற்றுக்க போனேன் ஆறு வயசு ஆறு ஆறரை வயசு இருக்கும் கற்றுக்க போய் எங்கள் வாத்தியார் ஒன்றும் சொல்லி தர மாட்டார் போகணும் இடத்துலலாம் கூட்டணும் தண்ணி தொழிக்கணும் கோலம் போகணும் விளக்கு ஏற்றணும் அவர் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு பிடிக்கும் போது கையை காலெலாம் அமைக்கி விட்டு நான் போகணும் அந்த வயசுலேயே நான் குறுகணும் அது வந்து எங்கள் வாத்தியார் நான் தப்பாக சொல்ல அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு கூட்டுறது எப்படின்னு அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு வீடு எப்படி கூட்டணும் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் கரெக்டாக ஒழுக்கம் கடமை இப்போ நம்ம கூட வந்து இப்போ வெளிநாட்டிலலாம் இராணுவத்தில் கம்பல்சரியாக வந்து எல்லாரையும் சேர்க்குறாங்க ஏன் சேர்க்குறாங்கன்னா அவங்க ஒழுக்கமும் கடமையும் வரும் இங்கே நம்ம சேர்க்கறது இல்லை அதனால தான் பதினெட்டு வயசில் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அது வரக்கூடாதுங்கிறக்காக எங்கள் வாத்தியார் கற்றுக் கொடுத்த கலை அந்த கலையில் வந்து நான் உண்மையிலே அவரை ரொம்ப வணங்குறேன் ஏன்னா அவர் இன்றைக்கி கற்றுக் கொடுக்கலாம் நான் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்துருப்பேன் இல்லை சாரம் குடிச்சிருப்பேன் இல்லைன்னா பீடி சிட்டு குடிச்சிருப்பேன் எந்த பழக்கமும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த வயசில் நான் அப்படி இருக்கேன்னா எனக்கு காரணம் எங்கள் வாத்தியார் தான் ஸோ அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்ட வந்தது தான் அந்த கலை ஆறு வயசில் சிலம்பம் தொட்டேன் ஆறு வயசுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்குது எம்ஜிஆர் அவர்கள் முன்னால் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி எம்ஜிஆர் ஐயா அவர்கள் வந்து உங்களை சென்னைக்கு கூப்பிட்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்க அது அந்த சம்பவம் எப்படி உண்மையிலே எனக்கு இப்போ கூட உடம்பு சிலுக்குது நீங்கள் அந்த வார்த்தை கேட்டவொன்னே என்னென்னா புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரோட தீவிரமான ரசிகனாம் அவர் படம் ஒரு வாட்டிலாம் பார்த்துக்கா பத்தாது ஐம்பது வாட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்னைக்கு இந்த ஷோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஷோ பார்ப்போம் ஏன்னா நான் அப்படி பார்த்தது ப்ரூஸ் என்டர்டீட் ஆகணும் வந்து ஒரே ஷோ வந்து ஏழு ஷோ போட்டாங்க அங்கே திருச்சியில் ஏழு ஷோவும் நான் திருப்பி அப்படியே மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி தலைவர் படம் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா அவரோட ஸ்டைல் அவர் அழகு அவரோட அந்த கரிஷ்மா ஆமாம் அது அது இல்லாமல் அவரோட உபதேசம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அம்மா அப்பா இல்லாதவன் வந்து அவரோட உபதேசம் தான் கேட்கணும் எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது அவரோட உபதேசம் கேட்டு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஒழுக்கமாக இருக்கேன் திருடக்கூடாது தண்ணி அடிக்கக்கூடாது எந்த லேடிஸ் பார்த்தாலும் அம்மாவை நினைக்கணுங்கிறத அந்த அவரோட ஒழுக்கம் அவரோட உபதேசம் தான் நான் கேட்டேன் அந்த உபதேசம் கேட்ட தலைவரை ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் சிஎம் அவர் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் திருச்சிக்கு வராது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எனக்கு தெரியல அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நம்ம பெரியார் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நினைக்கிறேன்னா விளையாடும் போது நான் வந்து வெள்ளமண்டிங்கிற இடத்துல வந்து சிலம்பம் சுற்றம் சிலம்பனா அந்த கல்லு தூக்கி எறிவாங்க கவசக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு கல்லு என் மேலே போடக்கூடாது அப்படி அது நிஜமாலுமே இருக்கா அப்படி சார் என்ன சார் இருக்கா புல்லட் அடிச்சா த தெரிச்சுட்டு போயிடும் சார் அந்த மாதிரி வேகம் அது வந்து கவசக்கலை அது கவசம்னா என்ன நம்மளை சுற்றி அப்படி இருக்கும் ஒரு சில ஆமாம் அந்த கலையை வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கற்றுக்கிட்டேன் உலக்கையில் தான் சிலம்பம் கற்றுக்கும் உலக்கையில் தான் சுற்றுவோம் எங்கள் வாத்தியார் அப்படி தான் கற்றுக்கும் உலக்கையில் இருக்கலாம் நம்ம இந்த இடிப்பு வந்து உலக்க தான் பிடிக்கவே முடியாது சுத்தனா எப்படி இருக்கும் பாருங்க அதைத்தான் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் சுற்றுறா பாரு அது வலிக்கும் உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் அப்போ அவரை பற்றி நம்ம என்னையா அப்படி பண்ணுறாரு கொடும்ப பண்ணுறாருன்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நினைக்கணும் அவர் கடவுள் அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அந்த இதில் வந்து அப்போ இவ்வளோ வந்து கம்பெடுத்த அப்படி இருக்கும் சுற்றினா அப்போ அந்த உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு அண்ட் அந்த அதனால் அதில் நான் வந்து ரெகுலராக கற்றுக்கிட்டதுனால தலைவர் வராருன்னு புளியங்கோட்டை இருக்கு இல்லையா ஆமாம் புளியங்கோட்டை தூக்கி அடிப்பாங்க அடிக்கும்போது நான் வந்து கவசக்கலை சுற்றும் போது இந்த மலையில் அப்படி கொடையை சுற்றினா அப்படி தண்ணி அப்படி தெரிக்கும்ல அந்த மாதிரி புளியங்கோட்டை அப்படி பரவாயில்ல தெரிச்சு அப்படி விழுந்துச்சு அப்போ தலைவர் மேலே இருந்து பார்த்துருக்காரு என்ன அவன் அப்
சரி நீ வந்து ஹோட்டலுக்கு வந்துடு நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் அவ்வளோ ஏன்னா அவ்வளோ கோடிக்கான கனவு நிற்கிறாங்க அதில் போய் என்னை கூப்பிட்டதே வந்து எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஆனந்தம் தெரியுமா அதெல்லாம் பெரிய ஆனந்தம் எனக்கு பார்த்துட்டு போயிட்டேன் சரி ஏதோ தலைவர் சொல்லிட்டாரு எங்கள் எனக்கு வந்து உடனே ஒரே பேர் ஊரெலாம் பயங்கர பேர் ஆகிட்டேன் திருச்சியில் ஆனால் வந்து என்னென்னா அவர் கூப்பிட்ட உண்மையாக போயானு எனக்கு தெரியாது போகலாமா வேணாமானே தெரியல அப்போ சின்ன சின்ன கேஸ்லாம் இருக்கும் எங்கே எப்படி அடிச்சிடும் அவனே அது கேஸ் இருக்கும் ஆனால் அப்புறம் அவர் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்காரு அந்த ஹோட்டலுக்கு போயிட்டா நிறைய போலீஸ் இருக்காங்க போலீஸ்லாம் கொஞ்சம் பயம் ஆகா போலீஸ் இருக்கு நம்மளாக தான் குடிக்கிறதுக்கு நிற்கிறாங்களா இதுன்னு அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்போ எங்கள் தொகுதி எம்எல்ஏ முசிரிபுத்தன் அவர்கள் அகில உலக எம்ஜிஆர் அரசியல் மன்ற தலைவர் அவர் அதாவது என்ன இங்கே நிற்கிற அப்படின்னாரு இல்லை ஐயா கூப்பிட்டாங்க இங்கே அப்போ வா அப்படின்னா இல்லை போலீஸாக நிற்கிது போலீஸ்னா உனக்கு என்னன்னாரு என்ன பிடிச்சிருவாங்க வாயா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வண்டியில் உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு போயிட்டார் கூப்பிட்டு போய் தலைவர் போனோன்னு கேட்டார் ஏன் லேட்டுன்னாரு இல்லை என் போலீஸ்லாம் என்னங்க அதனால் வரலன்னு உனக்கு என்ன என்னாரு நிறைய அடிப்பேன் அதனால கேஸ்லாம் இருக்கு சொல்லிட்டீங்க ஒன்று அவர் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் நம்ம நேரில் அந்த சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சொன்னோம்னா அவர் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் சரி நீ தோட்டத்துக்கு வந்துடு இங்கே இருக்காது இங்கே இருந்தால் கெட்டு போயிடுவா நீ தோட்டத்துக்கு வந்துடுன்ட்டார் தோட்டத்துக்குன்னு சொன்னாலும் எனக்கு தெரியல தோட்டம்னா என்னன்னு தெரியல சென்னைக்கு வந்துடு தோட்டத்துக்கு வந்துடு அப்படிதான் அவனுடனே சரிங்க ஐயா அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்தவுடனே அப்போ வந்து ராகவந்தம் சார் சன்னு வந்து அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஈவரா காலேஜில் திருச்சியில் படிச்சுருந்தாரு அப்போ அப்புறம் லிங்க் ஆனார் லிங்க் ஆகி அவருக்கும் கொஞ்சம் சிலமெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ உடனே அப்படியே நான் விட்டேன் அதை அப்படியே மறந்துட்டேன் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு முசிரிபுத்தன் ஐயா வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க இன்னும் அது எங்கள் தொகுதி எம்எல்ஏ அவர் ஓகே என்னையா தலைவர் கூப்பிட்டா நீ வரவே இல்லையாமா நீ அப்போ எங்கள் அக்காவுக்கு அப்போ தான் தெரியுது ஓ தலைவர் கூப்பிட்றாரான்னு இப்போ இங்கே இருந்தால் கெட்டு போயிடுவான் நீ போடா ஊருக்கு போடா அப்படிங்குது இல்லைக்கா என்னென்னா எனக்கு இப்போ பதினெட்டு வயசு இருக்கும் என் பின்னாடி இருபது பேர் வருவாங்க கடைக்கு போனால் எதுனாலும் ஃப்ரீ அவங்க ஒரு தாதா மாதிரி அதே தான் தேட்டருக்கு போனால் டிக்கெட் ஃப்ரீ இது ஒரு மாதம் இருந்துட்டேன் அதனால் என்ன விட்டுட்டு உங்களுக்கு போகிறதுக்கு மனசு வரல வரல ஒன்றும் சத்தியமாக வரல இந்த கெத்தாக அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு உண்மையாக தான் அவர் தலைவர் வர சொன்னால் உண்மையாக இருக்குமா அது வேறு தெரியல சரி ஒன்றுனா சரி எங்கே நான் போகிறேங்க போகிறேங்க ஒரு வாரம் எழுதிட்டேன் எங்கள் அக்கா ஒரு நாள் வந்துச்சு இந்தடா நூறுரூவா கையில் வச்சுக்க நேராக சென்னைக்கு போ அண்ணன் வீடு குண்டு தொழில் இருக்குது அண்ணன் வீட்டில் போய் தலைவரை பார்த்துரு இல்லையா இந்த பார் இது வந்து மருந்து விஷம் நான் குடிச்சிருவேன் ரெண்டில் எது வேணும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு நூறுரூவா எடுத்துக்கிட்டேன் வத போதும்க்கா என்னை வதை வளர்த்தக்கா அக்கா அந்த அக்கா வருஷம் வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா சரி நான் ஒரு நாள் போட்டு அது மாதிரி சென்னைக்கு புறப்பட்டாச்சு சென்னைக்கு புறப்பட்டு அப்போலாம் இந்த மாதிரி தாம்பரத்தில் பஸ் நின்றோம் அப்புறம் தாம்பரத்தில் வந்து இருந்துட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு பஸ் குண்டை திருப்பி வரணும் அதில் தான் வரணும் அது அங்கே ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு யாருனா இங்கே வந்து ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு போல் வந்துருச்சு தாம்பரம் அப்போ நம்ம வந்து ஊர் அவ்வளோனும் பெருசாக நமக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ ஒரு ஒயிட் சட்டை போட்டு ஒரு பேண்ட் போட்டு ஒரு மெல்லிசாக செயின் போட்டு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் உட்காந்தேன் போலீஸ் ஏ ஏர் வண்டியில் நின்றாங்க என்னடா அது வந்தவொடனே போலீஸ் கூப்பிட்றாங்க எனக்கு அங்கேயே போலீஸ் போய் இங்கேயே என்னடா வந்தவொடனே போலீஸ் கூப்பிட்றாங்கன்னா போனாங்க ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுட்டாங்க பெஞ்சில் உட்கார அப்படின்ட்டாங்க என் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு வந்து லேக்கப்பில் போட்டாங்க அது ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்ல நல்லவேளை லேக்கப்பில் போடல எதுவும் இங்கே தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி படத்துக்கு அப்படின்னாங்க படுத்தே அங்கே தூக்கம் வருது அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் அஞ்சு மணி ஆச்சு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் சரி சரி நீ போ அப்படின்னாரு ஆ தெரியல எனக்கு என்ன தெரியல நீ கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்புறம் அப்படின்னா இல்லை செயின்லாம் போட்டுருந்தா நீ வந்து வில்லேஜ்லேருந்து வந்த மாதிரி தெரிஞ்சு திருடனுங்க நிறையா பேர் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அவனை சேஃப்டிக்கு உட்கார வச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் சமீபத்தில் இன்னொருத்தர் கூட அப்படி தான் சொல்லியிருந்தார் அவரும் ஒரு இயக்குனர் அவர் வந்து நைட்டில் அங்கே படுக்கும் போது போலீஸ் அப்போலாம் கூப்பிட்டு போய் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுட்டு காலையில் அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க ஆமாம் ஆனால் நான் சொன்னேன் ஐயா ஒரு வேலை திருடன் என்கிட்ட வந்து அவன் தான் தான் கஷ்டப்படுவான் எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை என்ன என்னாரு நான் வந்து சிலம்பத்தில் ஸ்டேட்டில் ரெண்டு வாட்டி ஃபஸ்ட்டு குத்து வருஷம் குஸ்தி பாக்ஸிங் ஜூடோ கராட்டையினே நான் வந்து அதில் பெரிய வல்லவன் புரட்சி தலைவர் என்னை கூப்பிட்ருக்காரு அதுக்கு தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு ஏன்னா தலைவர் கூப்பிட்டார் அப்படின்னாரு உண்மை அவன் சொல்கிறான் ஆமாம் பாருங்கள் நம்பர் இருக்குது அவர் வீட்டு நம்பர்லாம் அப்படின்னோடனே சரி சரி காஃபி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை காஃபி
ஆயுத பூஜை குன்றத்தில் சின்ன தெருவு விளையாடுவாங்க கோயில் முன்னாடி அதில் வந்து சிலம்பம் விளையாடுவாங்க ஆயுத பூஜைக்காக விளையாடுவாங்க இன்றைக்கி விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ விளையாடணுன்னா நான் வேடிக்கை பார்க்க போனேன் அப்போலாம் டிவிலாம் கிடையாது ஊரில் என்ன இருக்கும் அதான் விளையாடிட்டு இருக்கோம் நான் போய் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அந்த ஆர்வம் பார்க்க முடியல நான் உடனே மேடையில் போய் ஐயா கொஞ்சம் சிலம்பம் சுற்றுறேன் என்ன யார் நீங்கள் நாங்கள் நான் திருச்சியிலேருந்து வந்திருக்கேன் அவனை எவ்வளோ நாள் கற்றுக்கானார் ஒரு இருபது நாள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னேன் சரி என்ன நம்ம நாளில் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாங்க கொடுத்தோன்னே அந்த இப்போ சுத்தினால கண்ணுக்கு தெரியாது இப்போ எனக்கு அறுபத்தேழு வயசு இப்போ சுத்தினால கண்ணுக்கு தெரியாது அப்போ பதினெட்டு வயசில் எப்படி சுற்றி பார்ப்பாருங்க ஆடிடுச்சு அந்த ஒரு மைக் வச்சு தான் குண்டு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் சத்தம் சிலம்பு சுத்தின சவுண்டு கும்பல் எல்லாம் ஒரே கைத்தட்டல் அதில் எங்கள் அண்ணன் உட்காந்துருந்து இருக்காங்க எங்கள் அண்ணன் நான் எதிர்பார்க்கல எங்கள் அண்ணன் உட்காந்துருக்காங்க சுற்றிட்டு எல்லாம் வந்து பக்கத்துலேயே சிவன் கோயில் மாலைலாம் வாங்கி போட்டு அஞ்சு ரூபா மூணு ரூபா வச்சாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறுவா முன்னூறு ரூபா சேர்ந்து போச்சு அன்னைக்கு வச்சுட்டு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போனது ஸோ அப்புறம் நுங்சாக வச்சேன் நுங்சாக வச்சேன் குத்தூர் ஸ்டேஜில் அடித்தேன் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு பெரிய திருப்பி அதை விட ஊருக்கே ஒரே நல்ல ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் அது வரைக்கும் நான் நடந்து போனால் யாருக்கும் தெரியாது எங்கள் அண்ணன் பார்த்து அப்படியே அழுதுட்டாங்க அழுதுட்டு அப்பா என்னப்பா வந்து இவ்வளோ திறமையாக இருக்கா தலைவர் கூட்டுருவார் நாளைக்கே உனக்கு நான் எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த ஊர் பெரிய மோசமாக இவ்வளோ சண்டை கற்றுக்கிறோம் நாளைக்கு யாரும் அடிக்கிறவங்களோட வருவாங்க அடிக்கிறதுக்கு வருவாங்களா என்னென்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க நானே சண்டைக்காரன் என்னெல்லாம் தொட முடியாது இல்லை பயமாக இருக்குது நீ வந்து எதுக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன ஒரு பல்லா இருக்கிறது அங்கே போய் தங்கிக்கே நாங்கள் அட போங்க நான் நீங்கள் வேறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கேயே இருந்துட்டேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி காலையிலே ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு எங்கள் அண்ணன் என் காலையில் அரிசி எடுக்கிற பேட்டை அப்போ அந்த பூந்தமல்லி பேட்டை நீங்கள் அங்கே தான் அரிசி எடுக்கும் வண்டியில் எடுத்தவங்க என்ன ஆனோடனே இது மாதிரி அவர் பார்க்கணுன்னா எங்கள் அண்ணன் கதை கூட்டு உள்ள வந்துட்டாங்க ஐயோ தம்பி தான் அடிக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பார்த்து நான் சொன்னேன்ல நீ பேருக்கு எல்லாம் பத்து பேர் வந்து நிற்கிறாங்க அட விடுங்க நான் நீங்கள் வேறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி நுங்சாக்க மட்டும் எடுப்பில் சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் எல்லாம் வந்து காலில் விழுந்தானுங்க அவங்க கிளாஸ்க்காக வந்திருக்காங்க ஆனால் என்னென்ன நீங்கள் கற்றுக்க வராங்கண்ணா அப்படின்னு அதில் வந்ததெல்லாம் பெரிய வீட்டு பிள்ளைங்க உடனே எங்கள் அண்ணன் சொன்னாங்க சரி சார் அப்போ இருந்து பேசுங்க உள்ளே இருந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் அரிசி எடுக்க போயிட்டாங்க அப்போ பேசி கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குன்றத்தூரில் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கிளாஸ் எடுத்து அப்போ எங்கள் அண்ணன் என்ன பண்ணாங்க அடுத்து வந்து உடனே வந்து குன்றத்தூரில் எம்ஜிஆர் மகளிர் அணி தலைவி ஒரு தம்மா அந்த அம்மா கூப்பிட்டு எங்கள் தம்பி எப்படியாவது தலைவிட்ட கூப்பிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னாங்க சரிங்க ராமபுரம் கூட்டு வராங்க கூட்டு வந்து அம்மா அந்த அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே அங்கே மாணிக்கனை அந்த கேட்டில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து விடலை அவங்கள அப்புறம் அப்படியே யோசனை பண்ணிட்டு நான் அப்படியே நின்றுட்டுருந்தேன் நான் சொன்னேன் ஐயா நான் திருச்சியிலேருந்து வரேன்யா தங்கம்மா ஆமாங்கய்யா ஐயோ அதாவது இப்போ கூட வரேன் என்னன்னா நான் யாரோ என்னை உள்ளே விடுறதுக்கு அப்போ சொல்லியிருக்காரு அது அந்த மெமரி அவர் எப்படி அங்கேருந்து திருச்சியிலேருந்து ஒரு வருவார் அப்படின்னு ஒரு ஆளை பார்த்தாருனா அவருக்கு வந்து மறக்கவே மாட்டார் சார் என் ஒய்ஃபுக்கு பேர் வச்சது எம்ஜிஆர் அவங்க உங்கள் மாமனார் வந்து கிட்ட ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமாக எங்கள் மாமா வாழ்ந்தாங்க அது மாதிரி அப்போலாம் தெரியாது எங்கள் மாமா வாழ்லாம் தெரியாது அப்போ போகிறேன் போனோடனே தலைவர் போய்ட்டு அந்த மாதிரி நான் சேர்த்து உள்ளே கூட்டு போகிறேன் கூட்டு போய் போனோடனே எங்கள் தலைவர் வந்தார் வந்தோடனே அவங்க அம்மா அதில் போய் கும்பிட்டு போய் வந்தார் வந்தால் எல்லோரும் பார்த்தாரு என்ன பார்த்துட்டாரு பார்த்தோன்னே அவர் கண்ணு ஆச்சரியமாக ஒரு இதாச்சு இங்கே வா அப்படின்னாரு ஏன் வெளிநாள் வரலன்னு கேட்டார் எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு என்னடா அது கடவுளாக இது என்ன அதாவது சினிமா செட்டிங்கில் கூட முடியாது அப்படி அப்படி நடந்துச்சு ஆனால் சாப்பிட்டியான்னு கேட்டார் ஆ சாப்பிட்டேன் ஐயா என்ன சாப்பிட்டான்னு கேட்டார் சாப்பிடல ஆக்சுவலாக அது வந்து ஏன்னா நீ சாப்பிடுது அப்புறம் பேசிக்கலான்னு போயிட்டார் பத்திரை வரைக்கும் சாப்பிடாமல் வந்தேன் அப்போ தான் தெரியும் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சமையல் எல்லோரும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க பெரிய ஹால் அது சாப்பிட்றதுக்கு ஆமாம் அதாவது தலைவர் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு இடம் பெருசாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் சாப்பாடு கப்பட எல்லாமே எல்லாருக்கும் வர்றவங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிட்டா அந்த அம்மாவும் சாப்பிட்டு அப்பா நான் உன்னால் தலைவீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க வெளியே தான் பார்த்துருக்கேன் தலைவர் இங்கே வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு பேசிட்டு வந்தார் மத்தியானம் வந்தோடனே என்னென்னு கேட்டார் இது மாதிரிலாம் சொன்னோடனே ஓகே எங்கே இரு உனக்கு ஒன்று அதுக்கு மாதிரி என்ன வேணும் தலை வீட்டில் மூணு வருஷம் காலைல அவர் வாக்கிங் போய்ட்டு ஸ்விம்மிங் குளிப்பார் அந்த சிலம்பம் சுற்ற சொல்லுவார் சிலம்பம் குத்துவார் குத்துவரசு
அது மாதிரி தேம்பி தேம்பி அழுகுறாங்கன்னு சொல்ல முடியல கூட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு அம்மா அந்த மாட்டை கேட்குறாரு அந்த அம்மா சொல்ல முடியல சரி ஓகே அவர் சொன்னாரு அந்த அதில் என்ன பெரிய ஹைலைட்னா அவர் தும்பப்பு மாதிரி கரைச்சி போச்சுருப்பார் அதை எடுத்து அந்த அம்மா கண்ணை துடைக்கிறாரு இந்த ஊழலாம் இருக்குல்ல பெத்த புள்ள கூட துடைக்க மாட்டாங்க அவர் துடைக்கிறாரு அவர் துடைச்சோன்னா நான் இப்போ கண்ணு கலங்குது எனக்கு இப்போவும் கூட கண்ணு கலங்குது அவர் பண்ணது பார்த்து அதனால தான் அவர் ஆமாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு தங்க நீ வந்து கூட்டு சாப்பாடை கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் அப்புறம் உள்ளே கூட்டு போய் சாப்பாடு போட்டு என்னென்னு கேட்டேன் அப்புறம் நடந்தெல்லாம் சொன்னாங்க நீ தலைவர்கிட்ட உடனே சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அது மாதிரி தலைவர் மத்தியானம் வந்தார் சா உள்ளெல்லாம் போகல ஒன்றொன்னே அந்த அம்மாவை பெரியம்மா கூப்பிட்டு ஒரு அவங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து கேட்டார் என்னென்னு என்ன விஷயம்னா இந்த அம்மா வந்து வீட்டுக்காரர் இறந்து போயிட்டார் அவங்க மருமக இவரோட பையனும் இறந்து இறந்து போயிட்டார் ரெண்டு பேருமே வந்து விதவை ஒரு சின்ன வீடு பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது சென்ட் வீடு இடம் இருக்குது கா கிராமத்தில் அதை வந்து ஒரு மாவட்ட செயலர் மடக்கிட்டார் ஓ சரி 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 அங்கெல்லாம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் நடக்க முடியல யாரும் சொல்லியிருக்காங்க நீ போய் இங்கே போய் தோட்டத்தில் போய் சொல்லுங்கள் அதுக்காக வந்திருக்காங்க இதான் மேட்ரு சரி நீங்கள் சாப்பிடுங்க சொல்லிட்டு யார் அவரோ உடனே வர சொல்கிறார் அடுத்த நாள் அவர் அவர் ஓடி வர ஐயோ என் தலைவர் கூப்பிட்றாரு யா ஏதோ அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஒரே அட்டி அவனை மொத்தனை விழுந்தான் யார் தெரியுமா அந்த அம்மானி கேட்டார் என் அம்மாடா என் அம்மா எப்படி நீ பிடுங்க நானே வீட்டெல்லாம் இடிச்சாம உடனே கட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் சுற்றி காம்பவுண்டு போட்டு கட்டி நீட்டாக கொடுக்கணும் போ சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு இந்த அம்மா கூப்பிட்டு சூட் கேஸில் பணம் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குமா வச்சுங்க ஒரு லட்சம் எப்போ எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது இல்லை எழுபத்தெட்டு எழுபத்த சொல்கிறேன் வச்சுங்க யாராவது கேட்டால் உங்கள் புள்ள ராமச்சந்திரன் சென்னையில் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் சொல்லி அந்த போலீஸ்கெலாம் கூப்பிட்டு பத்துக்கா பத்திரம் பாதுகாக்க சொல்லி அங்கே ஒரு வீடு எடுத்து வாடகை கொடுத்து கட்டி முடிச்ச வரைக்கும் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணார் அந்த அம்மா யாரோ எப்படி பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு புரட்சி தலைவர் பொன்மன செம்மல் மக்கள் திலகம் அந்த மாதிரி ஒரு தலைவன்கிட்ட நான் இருந்ததை புண்ணியமாக நினைக்கிறேன் பெருமையாக நினைக்கிறேன் கடவுள் இருக்காங்களோ இல்லையோ தெரில அவர் கடவுளாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த அதுகிட்ட அதில் நிறையா சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அவர் நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இது வந்து ஒரு நெகிழ்வான சம்பவம் அதனால் நான் வந்து அதை உங்களுக்கு சொன்னேன் அங்கே இருக்கும்போதே நிறைய ச சினிமா பிரபலங்கள்லாம் சந்திச்சிருப்பேன் அவங்க அது மூலயமா ஏதாவது வாய்ப்பு வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்களா சார் அந்த ஆசையே வரல அவர்கிட்ட இருக்கிறதே பெரிய பாக்கியம் தலைவர்கிட்ட இருக்கும் சார் எல்லா போலீஸும் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து எல்லா உள்ளே வர்றவங்க எல்லாமே எனக்கு தெரியும் எம்எல்ஏயாக இருக்கட்டும் மினிஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் சின்ன பையன் வருவேன் போவேன் ஆனால் தெரியும் அவங்களுக்கு யார் உள்ளே இருக்கானே உள்ளே போக முடியுமா உள்ளே போகிறனால எனக்கு தெரியும் என்ன கேட்டால் அவங்க டேபிள்லாம் இப்போ இப்போவும் கூட போய் போன வாரம் சாப்பிட்டு வந்தேன் அவர் வீட்டில் போய் அப்படிங்களா அந்த டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட அந்த இடத்துல அப்போ வந்து எல்லாரும் இருக்க தெரியும் அதனால நமக்கு அது தெரியல சார் உண்மையிலே சொல்ல போனால் இன்றைக்கி இருக்க பத்து வயசு பையனு தெரியும் சார் அன்றைக்கி இருக்க நாற்பது வயசு பையனு கூட தெரியாது அன்றைக்கி இருக்க ச சமையல் எனக்கு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு எனக்கு ஒன்றும் தெரில ஆனால் அவரே ஒரு நாள் சொன்னார் நீ பேசாமல் சினிமாவுக்கு போறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா ஓகேயா அப்படின்னா அது வரைக்கும் எனக்கு சினிமா போகணுங்கிற ஐடியாவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது உடனே ஃபோன் பண்ணி அங்கே வந்து எங்கே எம் கே தர்மலிங்கம் அப்படின்ட்டு தலைவரோட ஐடியா பாடி கேட்டப்போம் அவர் தான் தலைவர் அங்கே பையனை அனுப்பிச்சு விடுறேன் சேர்த்து விடுன்னாரு சண்டு மீன் எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது கரெக்டாக அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு போனேன் பெரிய வரவேற்பு உடனே என்னை சேர்த்துட்டாங்க இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி ரூபா கட்டி சேர்ந்தேன் சேர்ந்தாக்க எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஏன்னா நான் வீட்டுக்கு தலைவர் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அப்புறம் ஷார்ட்டாக இருப்பேன் இப்போ நம்ம ஃபைட்டுக்கெலாம் நம்மளை அன்ஃபிட்டு அப்போ ஜஸ்டின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளாம் அன்ஃபிட்டு ஃபைட்டுக்கு ஆனால் வந்து ஒரு அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆயுத பூஜை அதே மாதிரி சிலம்பம் விளையாடுறாங்க எங்கள் ஸ்கூல் எங்கள் ஸ்டண்டி யூனியனில் நான் அதை கேட்குறேன் அப்போ நீங்கள் மெம்பரானு கேட்குறாங்க கார்டு எடுத்து காமிக்கிறேன் ரெண்டு வருஷம் மெம்பருங்கிறேன் ஓ அப்படியா சரி சுற்றும் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபைட்டர்ஸு அவங்க தெரிச்சு ஓடுறாங்க அந்த வேக சவுண்டை கேட்டு அதில் வந்து பெரிய மாஸ்டர்லாம் பார்த்தாங்க என்னடா இப்படி ஒருத்தன் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இது பார்த்தா குத்து வருஷம் அடித்தேன் நுங்சாக்கு சுற்றினேன் கட்டா கராட்டை கட்டா போட்டேன் அன்னைக்கு நைட் ஷூட்டிங் போனேன் அன்னைக்கு நைட்டு ஷூட்டிங் போய் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பிஸியாக இருக்கேன் அந்த கை தங்க கை பட்டுச்சு இல்லையா அந்த தங்க தங்க கை பட்டனால பட்டாலும
இன்றைக்கி இருக்கவங்க கேரளாவில் போய் உட்காந்துக்குவாங்க என்னென்ன போங்கடாண்டு ஆனால் அன்னைக்கு அவருக்கு இருக்க சாப்பாடு இருந்தால் மட்டும் தான் சாப்பிடுவோம் வீட்டிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய கேரியல் வரும் அவங்களுக்கு அது முப்பது நாற்பது சாப்பிடலாமா அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு கேரியல் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கேரியல் வந்து அவர் ரொம்ப அந்த இந்த சின்ன மீன் இருக்குல்ல அது நெய்யில் வருத்து நிறையா சாப்பிடாது சின்ன கருவாடு அது நிறையா சாப்பிட போகுதுங்க அவர் அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப அதுக்கு டிமே மாதிரி அப்படி சாப்பிடுவார் ஸோ அது மாதிரி எல்லாருக்கும் அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு நினைப்பார் அதான் சார் என்னமோ தெரியல அவர் சொல்லுவார் சின்ன வீட்லேருந்து சாப்பாடு போவோம் வீட்லேருந்து சாப்பாடு வரும் அவருக்கு வீட்லேருந்தே சாப்பாடு வரும் இல்லை அப்போ நான் சொல்கிறது இப்போ எங்கள் மாமா சொன்னது சாப்பாடு அப்போவுமே வீட்டிலேருந்து அவர் ஹீரோவாக நடிக்கும் போது எல்லாருக்குமே கொடுப்பாராம் அது மாதிரி எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் கேட்பாராம் எல்லா குடும்பத்திலையும் கஷ்டம்னா பணம் கொடுப்பாராம் எல்லாரும் யூனிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு யார் கஷ்டம்னு தெரியும் இவர் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட சொல்ல முடியல யாரோ ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாருன்னு இவர் காது கேட்டாலே கொடுத்துருவாராம் அந்த மாதிரி மனிதர்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு கையிலையும் விடுவார் சார் ஜிப்பாவில் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவார் எண்ணெல்லாம் மாட்டார் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உள்ளே எண்ணுவாங்க நூறுரூவா இரநூறுவாயா தடையெல்லாம் பார்த்து ஐம்பது ரூபா அப்படி ஆ நூறுரூவா வந்துச்சு ஐம்பது ரூபா அப்படியே எடுப்பாங்க விடுவார் எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோது அவ்வளோ அந்த மாதிரி வள்ளல் சார் இப்போ மூன்று முறை தமிழக முதல்வராக ஜெயிச்சு அவருக்குன்னு ஒரு கால் கிரவுண்டு இல்லை ஒரு க காலரைக்க இடம் கூட வாங்கல அவரோட இடம் ஒன்லி அவர் சினிமாவில் சம்பாதிச்சது இன்றைக்கி எல்லாமே அது மக்களுக்கு தான் இருக்குது அவர் வந்து மக்கள் தலைவருங்கிறது அதுக்கு தான் சொல்கிற மாதிரி இது உண்மையாலுமே ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் அவருக்குன்னு ஒரு கால் கிரவுண்டு யாரும் இல்லை இல்லை கிடையாது அவங்க துணைவியார் அவங்கள பற்றி சார் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க சார் ரொம்ப வந்து அவங்க தான் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து அவருக்கு ஆமாம் சார் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவங்க அம்மாங்கிறதுக்கு ஒரு 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 அம்மானா சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அம்மானு சொல்கிறதுக்கான ரொம்ப ரொம்ப தகுதியான ஒரு குடும்ப தலைவர் அவங்க அவங்கள என்ன சொன்னாலும் சார் சார் அவ்வளோ கவனித்து கொடுப்பாங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க வந்து இருப்பாங்க ஆனால் வெளியே வர மாட்டாங்க வெளியே வர மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதை குடும்ப தலைவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தன்னோட கணவர் தன்னோட நாடு எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க முடியும் அங்கே அத்தனை பேரும் அவங்கள அம்மானு தான் கூடுவோம் அம்மானு தான் கூடுவோம் அந்த அம்மா உண்மையிலே அம்மா தான் அவங்க அவங்க வந்து அவ்வளோ ஜானகமான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உண்மையிலே அந்த அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அவ்வளோ அந்த ராமனுக்கு அந்த ராமனுக்கு எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இவங்களும் வந்து பாசத்துலேயும் சரி அப்படி ரொம்ப இதெல்லாம் பணிவாக தான் இருப்பாங்க நாங்களும் நாங்களாம் இப்போ நினச்சி பார்க்குறோம் அதை அப்போல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நினச்சி பார்க்குறோம் அதே எங்கள் அப்பா ஒரே ஒரு படத்தில் ஒரு சின்ன ரோல் மடிச்சாலே தலை கீழே நடத்த போகிறானுங்க ஆனால் சும்மா ஒரு வீடு கட்டிட்டு அவங்க கையிலே பிடிக்க முடில இன்றைக்கி அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க அதான் சார் தெய்வ பிறவி சார் அதெல்லாம் மனிதன் நம்ம சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் தெய்வ பிறவி தான் அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம உட்காந்து பேசுகிறோம்னா ஏன் பேசுகிறோம் நான் என்ன அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன்னா இல்லை அவர் சொந்தக்காரனா எங்கேயோ நான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துல தலைவரை பற்றி பேசணும்னா அவ்வளோ பெரிய மனிதர் அவ்வளோ நல்ல மனிதர் அதுதான் அதனால தான் பொன்மன சம்பளி பட்டம் அழகாக கொடுத்தாரு கிருபானந்த வாரியார் சும்மா கொடுப்பாரா கிருபானந்த வாரியார் கொடுப்பாரா எவ்வளோ யோசித்து எவ்வளோ சொல்லியிருப்பாரு பொன்மன செம்மல் அப்படின்னு எப்படி கொடுப்பாரு அந்த மாபெரும் ஒரு கிருபானந்த வாரியார் கொடுத்தாருன்னா அதுக்கு சகர அது கடவுள் முருகை கடவுளே கொடுத்த மாதிரி அது கண்டிப்பாக ஆமாம் இவரும் ஒரு கடவுள் தான் சார் ஆமாம் நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அது ஆட்டோ ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் அவர் வந்து தெய்வமாக தான் போட்டுறாங்க எங்களுடைய தெய்வம் நான் எம்ஜிஆர் நகர் வீடு வாங்கினது அதே தான் சார் ஓஹோ எங்கே இருக்கீங்க எம்ஜிஆர் நகரில் நான் இப்போ வடப்பிள்ள வாடகை இருந்தேன் வடப்பிள்ள என் வாடகை இருந்த வீடு பக்கத்துலேயே ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் நான் எம்ஜிஆர் நகரில் தான் வீடு வாங்கினேன் ஏன்னா நான் சாகு வரை எம்ஜிஆர் நகரில் தான் இருக்கேன் ஏன்னா எம்ஜிஆர் எங்கே இருக்கீங்கன்னா எம்ஜிஆர் நகரில் இருக்கேன் சார் எம்ஜிஆர் 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் அங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகி மீனா பசார் ஆமாம் ஹிந்தி படம் ஹிந்தி படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தான் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக போய் சொல்லுவேன் அதில் தான் சந்திரகுமார் ஆமாம் சார் டேரக்டர் ஸோ அவர் தான் உங்களுக்கு ஜாகுவார் தங்கம் அப்படிங்கிற பேர் ஆமாம் சார் ஆமாம் பசார் அந்த வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சிது சினிமாவில் சார் நான் சொன்னேன் முன்னாடியே வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலையே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சில்க் சிம் தான் டூ போட்டேன் டூ போட்டு டூ போட்டேன்னா மீசை கீசை தாடிக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு எனக்கு ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகி போச்சு ரொம்ப அப்செட்
சார் கூப்பிட்றாங்களே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போனேன் போனோன்னே அவங்க தம்பிக்கு கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்க சொன்னார் மீனா பஜாரம் கொடுத்து ஹீரோவாக நடிக்கிறாரு ஃபைட்டு கற்றுக் கொடுங்கன்னு சொன்னார் அதனால என்ன சார் கற்றுத்தர என்ன கற்றுக் கொடுக்கும் போது ஒரு நாள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சந்தர்ப்பம் சார் மாஸ்டர் நான் வந்து உங்களை தான் அந்த படத்தில் மாஸ்டர் போட்டுருக்கேன்னா சார் கையெழுத்து கும்பிட்றேன் சார் மாஸ்டர் போட்டுறாங்க ஏன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஒழுங்காக ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் பாசிருக்கேன் மாதம் நிம்மதியாக இருக்கேன் இதெல்லாம் வேணாம் சார் அப்படின்னா வேணான்ட்டேன் கண்டினியூ வேணான்ட்டேன் வேணான்னோடனே அவர் விட்டு போயிட்டார் விட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டார் அடுத்த நாள் என் பேங்கில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவர் போடுறாரு ஐயாயிரம் விட்டு போடுறாரு போட்டு அவர் வந்து இது கொடுத்துருப்பாரு உங்கள் பேங்கில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கு சார் போட சொன்னாங்க ஐம்பதாயிரமா என்னங்க சொல்கிறீங்க இல்லை அவர் போட சொன்னார் அப்புறம் உங்களை வர சொன்னார் சரி வாங்கனே போனேன் பத்து மாதம் உங்களுக்கு சம்பளம் போட்டேன் ஃபைட் பண்ணுங்க அப்புறம் சார் பத்து மாதங்க அதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன் அப்படின்னாரு சரி வீட்டில் கேட்டேன் அப்போ தான் நிறைய அடிலாம் போட்டு காலெலாம் உடஞ்சிருந்தேன் சரி ஓகே மாஸ்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் மாஸ்டர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி படம் மீனா பஜார்னு ஹிந்தி அதாவது எங்கள் சண்டிவன்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி படம் பண்ண ஒரே ஆள் நான் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு படம் போனேன் அங்கே வந்து ஒரு தம்பி தான் ஹீரோ அங்கே நான் ஃபைட் பண்ணுற கம்போசிங் பண்ணுற எல்லாம் ஸ்டைல் அங்கே உள்ள எல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய படம் எனக்கு புக்காச்சு ஆனால் என்னென்னா என் பேர் தங்கப்பழம் ஆக்சுவலாக தங்கப்பழம் ஆ தங்கப்பழம் தங்கப்பழம் தான் சந்திரகுமார் சார் கூப்பிடுவார் தங்கப்பழம் தங்கப்பழம் கூடுவார் அவர் கூப்பிடுறதே ஸ்டைலாக இருக்கும் சார் அப்படிமா இங்கே வாங்க அப்படின்னாரு என்ன என்ன உங்கள் பேர் என்ன ராக்கி ராஜ் ராஜேஷ் ராக்கி தங்கம் அப்படின்னாரு ராக்கி தங்கம்மா சார் இன்னும் இடிக்குது சார் அப்படின்னா எல்லாம் கராத்தே தங்கம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் பேர் இதே இருக்கணும் தங்கம்னே வச்சுக்கோங்க சார் அப்போ தண்டர் தங்கம்னு வைப்போம் அப்படின்னாரு ஓகே தண்டர் தங்கம்னா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் விட்டு அப்படியே ஃபைட் கமிஷன் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு ஒரு மாரியம்மன் கோயில்கிட்ட ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த பேய் படம் அது கொஞ்சம் அது எடுத்துகிட்டு போய் ஜாகுவார் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டார் அப்புறம் நானும் கேமராமன் உட்காந்து லுவாங்கிலில் ஒரு ஷார்ட்டு கம்போஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கேமராமன் சொன்னார் உங்களை தான் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு சார் அவர் வேறு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறார் என்ன இல்லை சார் ஜாகுவார் இங்கே வாங்க அப்படின்னாரு என்ன நேருக்கு நேர் பார்த்து கூப்பிட்றாரு என்ன சார் வேறு ஜாகுவாருங்கிறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் கூப்பிட்றாரு போங்க அப்படின்னாரு போனால் என்ன நீ இன்னையில் தான் உங்கள் பேர் ஜாகுவார்னார் உங்களுக்கு பொருத்தமான பேர் ஜாகுவார் ஜாகுவார்னா என்ன சார்னா கரும் சிறுத்தை உலகத்தில் அதிவேகமான அனிமல் அது மாதிரி டெக்னிக்கலாக யாரும் ஃபைட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைட் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜாகுவார் இது மாற்றி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாரு சார் நல்லா இருக்குது எங்கள் அம்மா அப்பா வச்சு வேறு சேர்த்து தங்கத்தையும் சேர்த்துருங்க சார் என்ன ஆ ஜாகுவார் தங்கம் அந்த கோயில் முன்னாடி வச்சு பாம்பேயில் வச்சு ஜாகுவார் தங்கம்னு பேர் வச்சார் அவர் வச்ச நேரமும் இன்னமும் தெரில நான் தூங்குற கூட டைம்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் சார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு படமாக முப்பத்தெட்டு படமாக பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரம் படங்கள் போல் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா மொழி எல்லா மொழி காலி தமிழ் எல்லா மொழி மலையாளம் ஹிந்தி எல்லா மொழியிலும் பண்ணிட்டேன் சார் அது அவரோட ராசி எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னோடய தலைவன் புரட்சி தலைவன் ராசி கண்டிப்பாக அப்படி அன்னைக்கு இருந்து ஜாகுவார் தங்கம்னு பேர் வச்சு இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கேன் சார் சூப்பர் சார் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் மூவாகி வந்தோம்னா தமிழில் வைகாசி பிறந்தாச்சு அந்த படம் எப்படி கமிட் ஆனீங்க சார் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே தெலுங்கு படம் கொஞ்சம் பண்ணேன் ஏன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் கிருஷ்ணா சார்க்கெலாம் நான் தான் பர்மனண்ட் டூப்பு அதனால் அவர் படம்லாம் கொஞ்சம் என்ன கம்போஸ் அவர் கரெக்டாக இருப்பேன் அதுக்கு அந்த கம்போஸிங்க அவர் கொஞ்சம் படம் சொன்னார் அப்படியே வந்து மலையாளத்தில் பண்ணேன் ஏன்னா சந்திரகுமார் சார் மலையாள டயரக்டர் தான் ஆக்சுவலாக அவர் படம் பண்ணேன் அப்படியே வந்து கர்நாடகா இந்த இவர் அப்போ வந்து நான் வந்து சிவையா மாஸ்டர்னு ஒரு மாஸ்டர் எப்போவுமே இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்லோவாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இல்லை ஆமாம் நார்த்துக்கு போவாங்க நீங்கள் அங்கேருந்து இந்த பக்கம் வந்து அதே கர்நாடகாவில் வந்து இவர் விஷ்ணுவர்த்தனில் அவரும் கராட்டை என் ஸ்டைல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே சிவையா மாஸ்டருக்கும் அப்போ அண்ணா ராஜ்குமார் அண்ணாக்கெலாம் நான் பர்மனண்டாக டூப்பு போடுவேன் கம்போஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கெலாம் என் தோல் மேலே கை போட்டுக்குவார் ராஜ்குமார் அண்ணாலாம் போட்டு அப்படியே மலை பக்கம் கூட்டு யோகா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போவார் எனக்கு அந்த யோகாசனம் தெரியுங்கிறனால நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ அப்படியே அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இங்கே வந்து எங்கள் சித்தப்பா ஒருத்தர் படம் பண்ணார் ஊரை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு ஒரு படம் பண்ணாங்க பண்ணும்போது அவர் போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மேனேஜர் சொன்னார் நீங்கள் என்ன அங்கே இருக்கீங்க தமிழ் படம் பண்ண மாட்டீங்களா நிறைய ஏங்க கூப்பிடலங்க யாரும்னு அப்போ நான் சொல்கிறே
வரும்போது ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்து ஸ்பாட்டுக்கு இறங்குறேன் இறங்கணுன்னா அவர் நம்ம அன்பாலை பிரபாசார் மாஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த ஃபைட்டை முடிச்சுட்டு போங்கங்கிறார் மணி அப்புறம் நாலு சார் ஆறு எம்க்கு ஆறு நாற்பதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் சார் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம்னார் ஏன்னா இந்தியில் நாங்கள் வந்து நாலு நாள் அஞ்சு நாள் தான் எடுப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு மணி நேரம் எடுக்கணும்னு ஒரு இது இல்லை சின்ன ஃபைட் தான் எடுத்துருங்க அப்படின்றார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் எப்படி சார் இருக்கணும்னா நீங்கள் வேறு யாரை வச்சு எடுத்துங்க சார் நான் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்றேன் இல்லை இல்லை பண்ணிவிட்டு போயிடுங்கிறார் சரி ஓகே என்னென்னா நாலு நடிச்சிருப்பேன் அந்த அந்த சீன்லேயே நான் நடிச்சிருப்பேன் ஒரு சிலம்பம் ஃபைட் ஒன்று அது நடிச்சுட்டு ஃபைட்டு முடித்தோம் முடிச்சுட்டு எனக்கு திருப்தி இல்லை அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் இது வந்து தலைவரை கொண்டு வரணும் எம்ஜிஆர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எம்ஜிஆர் போஸ்ட்டு கிடைக்குமானு கேட்டேன் டக்குனு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க போஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓட்டி தலைவரை பார்த்து ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி சின்ன பையன் இல்லையா தலைவரை பார்த்து சண்டை போடுற மாதிரி வச்சோம் உடனே ரஜினி சாரு கமல் புரூஸ்லி எல்லாத்தையும் போட்டு அதில் கரைக்கி வரும் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணாது அது செம கிளாப்ஸ் ஊர் ஃபுல்லாக அது எங்கேயோ போயிடுச்சு சும்மா ரெண்டு ஹவர்ஸ் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் என் பேரை மட்டும் தான் டைட்டில் போட்டாங்க சார் தப்பாயிடும்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன் ஆனால் எடிட் பண்ணி ஃபைட்டு பார்க்கும்போது அது வந்து ஒன்றுமே தெரியல மாதம் இரநூத்தி நாலு இரநூத்தி நாலு இரநூத்தம்பது நாள் கிட்ட போச்சு சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உடனே வி சாகர் சார் படம் நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ள பண்ணேன் அதுவும் ஃபைட் இல்லாத படம் தான் பட் ஆனாலும் அதுவும் இரநூறு நாளைக்கு மேலே போச்சு அது தெலுங்குலேயும் நான் தான் பண்ணேன் தெலுங்குலேயும் நல்லா போச்சு அப்படியே தமிழில் அப்புறம் தான் வந்தேன் அப்புறம் தமிழில் பேர் பார்க்கும்போது எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பண்ணிடுவீங்களா அவங்க பேர் வருது ஜாக்கிரதங்கன்னு வருதுன்னு தமிழ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அப்படியே உட்காந்துட்டேன் ஹிந்திலாம் கொஞ்சம் கட் பண